এবারে আমরা চলেছি এমন একটি জায়গার দিকে যেটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন যিনি তিনি একাধারে ভবগুড়ে সন্ন্যাসী তান্ত্রিক আবার লেখকও তিনি হলেন কালিকানন্দ অবদূত বা তিনি শুধু অবদূত নামেও পরিচিত অবদূতের উপন্যাসেও পাওয়া যায় উদ্যান দত্তের নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হয় উদ্যানপুর এক সময় মুর্শিদাবাদের সালার থানার বনওয়াড়িবাদ রাজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল উদ্যানপুর যেটি সোনারদী রাজবাড়ি বলেই বেশি পরিচিত রাজপরিবারের সদস্যরা গঙ্গা বাস করতে আসতেন এখানে তখন থেকেই মকর ও উত্তর সংক্রান্তিতে মুর্শিদাবাদ বীরভূম ও বর্ধমানের একটা বড় অংশের মানুষের উদ্যানপুরের গঙ্গায় স্নান করতে আসার রেওয়াজ শুরু হয় আজ আমরাও চলেছি একাধারে ওই উদ্যানপুর দর্শনে ও গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে এই উদ্যানপুর গ্রামটি বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাথে বাস রাস্তা দ্বারা যুক্ত এটি দূরত্ব বোলপুর থেকে প্রায় সাতান্ন কিলোমিটার পথের মধ্যে পড়বে নানুর কিন্নাহার দাসকল গ্রাম নিরোল পাচন্দি গঙ্গাটুকুরি ইত্যাদি বাসে যেতে সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা নিজেদের গাড়িতে যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট থেকে দেড় ঘন্টা এছাড়া রেলপথে কাটোয়া আজিমগঞ্জ লাইন রুটে অবস্থিত গঙ্গা টুকুরি রেলওয়ে স্টেশনে নেমে টোটো করেও যাওয়া যায় এই উদ্যানপুর হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রাম এটি সীতাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই উদ্যানপুরের সাবেক নাম হল রাধে কেষ্টপুর গ্রামের নাম উদ্যানপুর হয়েছে উদ্যান দত্তের নাম অনুসারে যিনি ছিলেন একজন জমিদার নৈহাটির যার পুরনো নাম নবহট্ট এটি ছিল নৈহাটির নৈরাজার অধীনে এবং পরে যিনি নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবার যেতে যেতে শোনা যাক কালিকানন্দ অবদূত সম্পর্কে আমি এই তথ্য সংগ্রহ করেছি উইকিপিডিয়ার থেকে যেখানে রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখিত আছে আনন্দবাজার পত্রিকার এবং অবদূত প্রসঙ্গে লিখেছেন দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ তারই লেখার সূত্র ধরে জানায় যে তিনি অবদূত সম্পর্কে সরাসরি অবদূতের নাতি শ্রী তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তারই লেখা থেকে জানা যায় যে অবদূত আদতে বরিশালের বাসিন্দা তার বাবা অমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বরিশাল থেকে কলকাতায় আসেন তার বাবা রেলি ব্রাদার্সে চাকরি করতেন তার মায়ের নাম ছিল প্রভাবতি দেবী তারা তখন থাকতেন হাতিবাগানে সেখানেই অবদূত বা দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম উনিশশো সালে দোসরা নভেম্বর দুলালচন্দ্র লাল ছিলেন ছ বোন দুই ভাই ছোট ভাই মৃণাল কান্তি মুখোপাধ্যায় দুলালচন্দ্র ছিলেন স্নাতক পাস উনিশশো তিরিশ সালে পোর্ট কমিশনের স্টোরকিপারের চাকরি পেয়েছিলেন ওই সময়ে তার বিয়ে হয় রিসরার সুকুময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুকুময়ীর একটি ছেলে অমল মুখোপাধ্যায় ছেলে ছ মাস বয়সে সুতিকা রোগ হয় সুকুময়ী দেবী তারপর আরও ছ মাস তিনি রোগের সঙ্গে লড়াই করে মারা যান স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন তিনি গোপনে বিপ্লবী আন্দোলন করতেন তিনি সরকারি চাকুরদের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ছিল অপরাধ তখন জার্মান থেকে বন্দর দিয়ে পিস্তল আসত পোর্টের স্টোরকিপার হিসাবে উনি সেসব পাস করতেন বে নামে উপনয়নের সময় দেওয়া গোপন একটি নাম রেবতী মোহনের নামে স্টোরে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন জাহাজ ঘাটায় অস্ত্র এলে ওই নামে ছাড়িয়ে নিতেন এবং বিপ্লবীদের চালান দিতেন কিন্তু এই অস্ত্র পাচারের কারবার বেশি দিন গোপন থাকেনি এদিকে মাস চারেক আগে তার স্ত্রী মারা গেছেন এই অবস্থায় তিনি পালিয়ে গেলেন বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করতে করতে 
বাংলাদেশের ফরিদপুরে বন্ধু বৃন্দাবন দাসের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন সে ঠিকানাও পুলিশ জেনে যায় ওই সময় ছিল বর্ষার পর্দা সে ভয়ানক কুত্তা ওই সময় নদী পেরোনো মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে ছুঁয়ে আসা এদিকে অন্য পথও নেই পিছনে পুলিশ তাদের হাতে ধরা পড়া মৃত্যুর চেয়েও খারাপ অগত্যা জলে ঝাঁপ দিলেন দুলাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাট থেকে ক্রমাগত ফায়ার করতে লাগল ব্রিটিশ পুলিশ কিন্তু নাগাল পাওয়া গেল না কিছুদিন তল্লাশি চালিয়ে পুলিশও রণে ভঙ্গে দিল ধরে নেওয়া হলো তিনি মৃত অথচ কোনো দেহ পাওয়া যায়নি সেই সময় বাংলাদেশে যে বন্ধুর আশ্রয়ে ছিলেন সেই বৃন্দাবন দাস রটিয়ে দিলেন দুলাল চন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে সময়টা সম্ভবত উনিশশো সাল দুলাল চন্দ্রকে বাঁচানোর জন্যই বৃন্দাবন চন্দ্র বন্ধুর মৃত্যুর খবর রটিয়েছিলেন পরে অবদূত হয়ে তার গ্রন্থ মরুকৃত্য ইংলাজ উৎসর্গ করেছিলেন ওই বন্ধুকেই নিরুদ্দেশের কুড়ি বছর তিনি কোথায় ছিলেন কি করেছিলেন তার সবটা জানা যায় না নিরুদ্দেশে থাকাকালীন অবদূত কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তার খানিকটা জানা যায় তার লেখা থেকে খানিকটা তিনি সংসারে ফিরে আসার পর বলেছিলেন বাকিদের পৌত্র তারাশঙ্করের বয়ান অনুযায়ী নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে অবদূত উজ্জয়নীতে পৌঁছলেন সেখানে এক গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেন ওই সম্প্রদায়কে বলা হতো অবদূত তারপর দেশের নানা জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন ভারতের বাইরে বর্মাতেও গিয়েছিলেন একটা সময়ে কাশীর কালী মন্দিরে পূজারী ছিলেন সেই সময়ের কথা লেখকের নীলকণ্ঠ হিমালয় বইয়ে বিস্তারে আছে কাশী মানেই গীত গীত করছে বাঙালি কিন্তু ততদিনে দুলাল চন্দ্রের অস্তিত্ব নেই তিনি কালিকানন্দ অবদূত হিসাবেই পরিচিত গাড়ি থেকে যেখানে নামলাম জানা গেল এটিই সেই শ্মশানঘাট তবে সেদিনে সেই শ্মশানঘাটের সঙ্গে আজকে শ্মশানঘাটের তেমন কোনো মিল নেই যাই হোক আমরা এখান থেকে হেঁটে এগিয়ে যেতে প্রথমেই চোখে পড়ল একটি মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন ঘাট এই ঘাটটি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ও সারদা ঘাট নামে পরিচিত মন্দিরটি মা গঙ্গার মন্দির এবং মন্দিরে মা গঙ্গার একটি বিগ্রহ আছে এখানকার পুরোহিতের কাছে জানা গেল বালিগুন গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় সনত কুমার পাল মহাশয়ের পুত্রবধুদয়া পৌত্রীগণ কর্তৃক এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ঘাটটি নতুন এবং বাঁধানো তুলনামূলকভাবে ভিড়ও কম আবার আসি অবধুদের কথায় ওই সময়ে আনন্দময়ী মায়ের সাক্ষাৎ পান তিনি এই পর্যায় থেকে অবদুদের জীবনে কিছু বদল আসে যে অস্থিরতা নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তা যেন দিশা পায় হিমালয়ে তিন বছর মৌন ব্রত নিয়ে কাটিয়েছিলেন এরপর নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় বরিশারে ফেলেন অবদুদ যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ির মেয়ে সরোজিনী দেবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় বিয়ের কথা উঠলে প্রথমে অবদুদ রাজি হননি পরে বিয়ে করেন সরোজিনী দেবীও সন্ন্যাস ধর্ম নেন মরুতুত্ব হিংলাজের ভৈরবী ওই সরোজিনী দেবী বিয়ের পরে ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়েন অবদুদ প্রথমে যান কামাখ্যা সেখান থেকে নবদ্বীপ তারপর নানা জায়গায় হিংলাজ যাত্রা তো ভৈরবীকে সঙ্গে করেই ওই পর্বের লেখায় ভৈরবীর প্রসঙ্গ অনেকটাই রয়েছে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে চুচুরায় এসে বাড়ি করে অনেকটা থিতু হয়েছিলেন তারা ভৈরবীর সঙ্গে ছিল অবদূতের আত্মার টান প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু শোকাহত করেছিল তাকে কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি ভৈরবীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তিনিও মারা যান উনিশশো সালের সাতই আগস্ট ভৈরবী মারা যান ঠিক আট মাসের মাথায় উনিশশো সালের তেরোই এপ্রিল চলে গেলেন কালীকানন্দ অবদূত অবদুদের কথা মানুষ প্রথম জানতে পারেন তার লেখার মধ্যে দিয়ে তার সেরা দুই গ্রন্থ মরুতীর্থ হিংলাজ এবং উদ্যানপুরের ঘাট এবার আসি লেখক অবদুদ প্রসঙ্গে অর্থাভাব থেকেই প্রথমে লেখালেখি শুরু করেছিলেন 
কবি সুবোধ রায়ের বাড়িতে সাহিত্যের আসরে যেতেন অবধূ আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা মুখে মুখে বলতেন তখন সুবোধ রায় বলেন এই আশ্চর্য কাহিনীগুলো লিখতে শুরু করতে টুকটাক লিখতেও শুরু করলেন কিন্তু তাতে অর্থাভাব মিটল না তখন বাড়ি বিক্রি তোর্জোর শুরু করলেন ওই সময় সুবোধ রায় মারফত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার অবদূতের লেখা পড়ে তারাশঙ্কর চমকে যান ঠিক করেন ওই সব লেখা ছাপানোর বন্দোবস্ত করবেন মরুশুদ্ধ হিংলাজের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তারাশঙ্কর করেন মিত্র ঘোষ পাবলিশার্সের অফিসে প্রকাশক গজেন্দ্র কুমার মিত্র তা বাতিল করলেন তখন তারাশঙ্কর নিজের লিটল ম্যাগাজিনে ছাপালেন ওই লেখা সেই ম্যাগাজিন আবার গজেন্দ্র কুমারের মা পড়তেন তার কাছ থেকে শুনে লেখা পড়ে ছাপানোর উদ্যোগ নেন গজেন্দ্র কুমার বাকিটা ইতিহাস মন্দির দর্শন করে এগিয়ে গেলাম আরও একটি ঘাটের উদ্দেশ্যে যেটি পুরানো এবং ঘাটটির নাম শাখায় ঘাট বাস স্ট্যান্ড থেকে নেমে সোজা এলে প্রথমেই এই ঘাটটি চোখে পড়বে এটি প্রধান ঘাট তাই তুলনামূলকভাবে ভিড়ও বেশি প্রতিটি ঘাটেই মহিলাদের জন্য স্নান করার পর কাপড় পরিবর্তন করার জন্য আলাদা রুম আছে এখানেই আছে প্রধান বাজার যেখানে খাবার দাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায় আবার আসি অবধূদের কথায় মিত্র ও ঘোষে সবিতেন্দ্র রায় বলেছিলেন সকালবেলা হাজার হাজার বই আছে বিকালে শেষ হয়ে যায় দপ্তরি বই বাদাই করে কুলিয়ে উঠতে পারত না মৃত্যুত হিংলাজ এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল প্রতি সপ্তাহে নাকি দুটি বাজারের ব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে আসতেন অবধূ একটি লেখাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তিনি তারপর নীলকণ্ঠ হিমালয় উদ্যানপুরের ঘাট বশীকরণ বহুব্রী সুভয় ভবতু মায়া মাধুরী অতিবাস্তব অলৌকিক তন্ত্রপ্রেম পরকিয়া সব রকমের বিষয় নিয়ে লিখে গেছেন মানুষ হিসাবেও যে রসিক ছিলেন তার প্রমাণ লেখাতেই দিয়েছেন অবদূতের অনেক লেখায় ভ্রমণ আর তার অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন আর এক ভ্রমণ বিশারদ সৈয়দ মুস্তাফা আলী কিন্তু অবদূতকে শ্রেফ ভ্রমণকারিণীর লেখক বলতে নারাজ কারণ তিনি সাহিত্যে নানা পরিসরে ভ্রমণ করেছেন তা সত্ত্বেও কেন তিনি সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রথম সারিতে জায়গা পেলেন না সে প্রশ্ন তুলেছে তার পরিবার পৌত্র তারাশঙ্করের কথায় ওর যতটা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল ততটা পাননি সাহিত্য একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার কোনোটাই পাননি অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন পুরস্কার মানে তো স্বীকৃতি এই যে জন্ম শতবর্ষ হল কেউ কোনো সম্মান জানায়নি মনেও রাখেনি উদ্যানপুরের লোকেরা স্বীকৃতি দিয়ে মূর্তি বসিয়েছে চুচুড়ার লোকের কোনো আগ্রহ নেই এই বাড়ির পাশে আমি মূর্তি বসিয়েছি অবধূতের দুটি অসমাপ্ত লেখা বিবি বলির বিল এবং সুরাতীত্ব তারাপীঠ শেষের দিকে লেখার ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল মদ্যপান আর প্রকাশকের চাহিদা ওকে শেষ করে দেয় নিজের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন জীবনের অনেক অধ্যায় লিখে যেতে পারেননি আক্ষেপে সুর পত্রের গলায় এরপর নদীর ধার দিয়ে আরও একটি এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম একটি আশ্রম যেটির নাম উদ্যানপুর গঙ্গোত্রী আশ্রম এই আশ্রমে প্রবেশ করার সময় আশ্রমের যিনি প্রধান তার কাছে উদ্ধারণ দত্তের বিষয়ে কিছু জানতে চাইলাম তাতে উনি যা বললেন মানে ইয়ে নিতায়ের ভাব শীর্ষ ছিলেন উনি নাকি নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ভাব শীর্ষ ছিলেন নিয়ে উনি নাকি একটা গৌড় নিতায়ের একটা ইয়ে করেছিলেন মন্দির নাকি নির্মাণ করেছিলেন এখানে কাগজে পড়ছিলাম সমাধি আছে সমাধি আছে ওনার হ্যাঁ অর্থাৎ উদ্ধারণ দত্তের সমাধি আছে সেখানে রাধা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মন্দির আছে হ্যাঁ সেইটাই বলছি হ্যাঁ 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 সেটা ঠাকুর থাকার কথা এখানে এখানে ঠাকুর থাকে না বর্তমানে ঠাকুর 
मुर्शिदाबाद प्रमाण पत्र जरा गंगा स्नान करार पर कपड़ जमा परिवर्तन करते किचुक्षण निविली काटाते चान ता एखे आसते पर व्यवहार जो बाथरूम और विश्राम नेार जो साधारण व्यवस्था आ तंत्रसाधनासहलौकिक दिक नहीं चर्चा तंत्र कथा तरह निजे लेखाते ही बहुवार एस उद्यानपुर तारापीठ नाना शशने तर तान्तिक क्रियाार उदाहरण पा जाए सैयद मुस्तााफा आली लिखे अवधूत प्रति गंथे पड़े हमार मने प्रश्न जगे ये लोकटी कीसर सन्धान दुनिया चषे बेड़ा तर पाए चक्कर आझी तर संगे व्यक्तिगत परिचय हुए खबर पे तंत्रे विश्वास करें तंत्रशास्त्रे जे तरह गभर ज्ञान आतत्व आविष्कार करते बसिक्षण समय लागे ना अवधूत हाथ देखते कोष्टी विचार कर सिद्धस्त छें अनेक रकम इंटीशन क्य करत मध्य लेखक षष्ठीपद चट्टोपाध्याय एक घटना बोलें ताराशंकर बंदोपाध्याय तक असुस्थ एर मध्य अवधूत एक दिन हाँ डेके बोलें का बोलो ना उन्नी महालय आगे ही मारा जाए तेल बेल काटा दिए बुक चिड़े रक्त दिए होम करतें बोलत पशुबलि कैन देव हमार मध्य ही तो पशु रही है और बहु होम यज्ञ उपस्थित छम आपनारे आश्रम कि थारों व्यवस्था आ छत्तीसानी
স্নানের পর্ব সেরে চা জল খাবার খেয়ে এবার আমরা এগিয়ে গেলাম সেই শ্মশান ঘাটের দিকে যেখানে অবদূত কিভাবে থাকতেন তার বর্ণনা আছে তারই লেখা উদ্যানপুরের ঘাট এই গ্রন্থে হিংলাত যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন উদ্যানপুরের ঘাটের মহাশ্মশানে সাল উনিশশো আজকের দিনের উদ্যানপুরের ঘাটের সঙ্গে ওই সময়ে পরিস্থিতি মেলানো যাবে না কান্না হাসির ঘাটে ডেরা বেঁধেছিলেন অবদূত সেই ডেরার বর্ণনা তার লেখাতেই আছে শ্মশানের উত্তর দিকের সীমায় একটি উঁচু ঢিপি ডিবির পিছনেই আছে আকন্দ গাছে জঙ্গল সেই ডিবির উপরেই ছিল আমার গদি তোষকের ওপরে তোষক তার ওপরে আরও তোষক তার ওপরে অগন্তি কাঁথা লেপ কম্বল চাপাতে চাপাতে আমার সুখাসনটি মাটি থেকে দুহাত ওপরে উঁচুতে উঠে গিয়েছিল শ্মশানে মৃতের জন্য নিয়ে আসা লেপ কম্বল কাঁথা সবই তার ভোগে লেগে যেত ওই শ্মশানেই মৃতদেহের ওপর বসে সাধনা করার ঘটনা রয়েছে মদ দিয়ে চলত যোগ্য তিনি নিজেও বেশিরভাগ সময়টায় মদে ও গাজায় চুর হয়ে থাকতেন বাবাকে প্রসাদ চড়ানোর লোকেরও অভাব ছিল না সেখানকার বাতাসে মাংস আর পোড়া স্মৃতির গন্ধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না চোখের সামনে মানুষ মনুষ্যত্ব পুড়ছে বিশ্ব সংসারের আজব এক রঙ্গমঞ্চ ডার বাংলার এ মহাশ্মশান তবে উদ্যানপুরও তাকে উদ্ধার করতে পারেননি ফের অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন বলা হয় এরপর তিনি মায়ানমার গেছিলেন তার পৌত্রের কথায় সেখান থেকে ফিরে দাদু ব্যারাকপুরে সেনগুপ্তদের বাড়ি গেছিলেন তারা ওর শিষ্য ছিলেন দাদু অনেককে দীক্ষিত করেছেন ওর প্রচুর শিষ্য ভক্ত এরপর থেকে কোনো আড্ডায় যদি কেউ বাঙালিকে ভীতু বলে বদনাম দেয় তাহলে তার সামনে উদ্যানপুরের ঘাট মূর্তিত্ব হিংলাজ বইগুলি ফেলে দেবেন গভীর রাতে শ্মশানে চিতার ওপর বসে থাকাই হোক কি বেলুচিস্তানে হিংলাজ মাথার দরবার কলজের জোর না থাকলে এ কম্ম হয় না অথচ মানুষটা তার প্রাপ্য সম্মানটুকু কি পেয়েছিলেন বাঙালির কাছে তিনি আজও বিস্তৃত তার জন্য হয়তো তিনি নিজেও খানিকটা দায়ী অসম্ভব উন্নাসিক ছিলেন কিছু মানুষ থাকেন যাদের তল পাওয়া যায় না অবদূত সেই গোত্রে এককালী বিপ্লবী আন্দোলন করেছেন হিমালয়ে সন্ন্যাস পর্ব কাটিয়েছেন দুর্গম হিংলাজে পা বাড়িয়েছেন আবার শেষ জীবনে সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে গৃহ হয়েছেন বাস্তব যে সিনেমার চেয়ে বেশি নাটকীয় অবদুদের ক্ষেত্রে সে কথাটা পুরোপুরি খাটে গঙ্গা স্নান ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে আমরা এবার রওনা দিলাম শ্মশানঘাট থেকে স্বল্প দূরত্বে মেলা মাঠের দিকে চার একর জমির ওপর এই মেলা বসে এক বৈষ্ণব সাধক উদ্যান দত্তের তিরোধান দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে সোনারুন্দি রাজাদের হাত ধরে যে মেলা শুরু হয়েছিল দেড়শো বছর পরেও জমজমাট সেই মেলা ফি বছর মকর সংক্রান্তির সময়ে কাটোয়া শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ভাগীরথী পাড়ের উদ্যানপুরে এই মেলা বসে গবেষকরা জানান বনবাড়িবাদ রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নিত্যানন্দের পরে পুত্র জগদীন্দ্র বনবাড়িলাল বাহাদুরের সময়ে এই মেলা শুরু হয় উদ্যানপুরে রাজপরিবার মন্দির তৈরি করে গৌড় নিতায় ও বলরামের দ্বারমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কথিত আছে নিঃসন্তান উদ্যান দত্ত তার মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম কে করবে এই নিয়ে খুব চিন্তিত থাকতেন একদিন স্বপ্নে দেখেন বলরাম তার ছেলে হয়ে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করছেন এরপর ষাট বছর বয়সে মারা যান উদ্যান দত্ত কথিত আছে ওই মন্দির থেকে বের হয়ে বলরাম উদ্যান দত্তের সমাধিতে গিয়ে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সারেন 
সেই রেওয়াজ চলে আসে এতদিন তবে এখন সারা বছর উদ্যানপুরে বিগ্রহগুলো থাকে না রাজপরিবারের ভিতরে মন্দিরে থাকে সেগুলি সোনারন্দি রাজ থেকে পনেরোই জানুয়ারি পালকি করে ওই তিনটি বিগ্রহ আট কিলোমিটার দূরে রুদ্রানপুরে আনা হয় গবেষকরা জানান রাজপরিবারের মন্দিরের ভগ্ন দশা হওয়ার পর থেকেই বিগ্রহগুলিকে সোনারন্দি নিয়ে চলে যান উত্তরসূরিরা তারপর থেকে এই ব্যবস্থা রাজপরিবারের প্রতিনিধি অনন্ত ঘোষ বলেন উদ্যানপুরে ছ দিন থাকে বিগ্রহগুলি পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি দিন উদ্যান দত্তের তিরোদান দিবস পালন করা হয় তার পরের দিন অন্নভোগ উপলক্ষে প্রচুর মানুষের ভিড় হয় প্রতি বছরই কেতুগ্রাম কাটোয়া মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার বাসিন্দারা মেলায় ভিড় জমান চাল ডাল নিয়ে এসে মেলার মাঠে কিংবা ভাগীরথীর পারে খিচুড়ি রান্না করে পাত পেরে খাওয়া দাওয়া করেন অনেকে এরপর এখান থেকে ফেরার সময় আমরা গেলাম নিরলের কাছে বিখ্যাত অট্টহাস মন্দির এটির ভিডিও পরের অংশে দেখতে পাবেন